hii ni kliniki ya afya ya mapenzi tokea jini Mwanza ni Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema ukome kuchezea hisia zangu mwaka huu hii mada ni kwa wale ambao wanapenda penzi lenye ubora wenye utamu Mwambie mpenzi wako ndani ya moyo wako ukome kuchezea hisia zangu mwaka huu kwa nini nimesema hivi ni kwamba Asilimia kubwa ya watu ambao wamo ndani ya mahusiano ya kimapenzi wanajikuta mahali pagumu halafu hawajui waondokaje mahali kama hapo. Kuna hali ambayo inakuepo kwenye mahusiano ya kimapenzi kiasi ambacho kuna kama kuna aina fulani ya fundo. Ili fundo lisipofunguliwa mtu hawezi akufurahia mahusiano ya kimapenzi. Sasa kuna watu ambao watapenda wakufanye ujisikie vibaya kwa kukataa jambo ambalo wao wanataka japokuwa kwako ni baya wanakufanya ujisikie vibaya ujisikie hatia ujisikie kuhukumiwa yani huyu mtu anataka ili ili yeye afaidike wewe ukose raha na kwa kiasi kikubwa hali hiyo inakuwa inajirudia rudia sasa hali hiyo haipendezi kabisa katika mahusiano yote ya kimapenzi na ningependa nikwambie kwamba lazima ufahamu kwamba unapaswa ukomeshe hali yoyote ile ambayo inakuhuzunisha kwa mpenzi wako. Sasa kuna vitu ambavyo nitakuambia hapa kwa watu ambao wamekuwa na ushuhuda kwa jinsi gani unafahia mahusiano yao kwa muda mrefu. Sio kwamba hakuna hali ya kutokuelewana. Hali ya kutokuelewana ita huwezi kuikwepa itakuja tu. Lakini jinsi gani unaweza kupambana nayo hiyo ni jambo la msingi ili udumu kufurahia mahusiano yako sasa huwezi ukafurahia mahusiano yako wakati unafanya mchezo wa kuigiza. Kwa hiyo ninapozungumzia kwamba mwambie mpenzi wako akome kuchezea hisia zako. Sio kama unamwambia hivyo sawa ila unatafuta njia za kumsaidia mpenzi wako akome aache kuchezea hisia zako. Sawa. Kwa hiyo pale ambapo mpenzi wako anakufanya usikie vibaya pale ambapo unaacha kufanya ambacho unakuwa unakitaka wakati unafahamu kabisa si kitu hakutendei haki uko katika hali ya kuchezewa hisia zako na watakuimbia wimbo watakuambia walicheze hisia zako mpenzi wangu mwisho siku akakwacha ukimia mapenzi ukayachukia ila sio mimi watu wengi wameshachukia mapenzi kwa sababu hawasoni mtamu kamili kwa ushuhuda uweze kuona jinsi gani mahusiano yanaweza kujengeka katika hali ambayo of course unajisikia furaha kubwa sana na shuhuda kadhaa hapa ambazo zipo lakini cha msingi ni kwamba lazima ujenge hali ya kujiona wewe ni wathamani sawa mume wako anaposhindwa kukufurahisha kutoa outing kuletea zawadi mke wako anaposhindwa kufanya mambo ambayo wewe unahitaji usitegemee kwamba huyu mtu atabadilika bila wewe kutumia nyenzo fulani sawa <laughs> utazima utafute njia ya kumsaidia huyu mtu aone umuhimu wa kubadilika onyesha kuto kuogopa sio kama utaongea kwa ukali na no, unaongea pole pole lakini unawakilisha hoja sahihi na yenye haki sasa mambo hayo ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba lazima umfundishe mpenzi wako aheshimu hisia zako mara kwa mara sasa naomba nikusomee vitu fulani fulani hapa ambavyo vitaweza kusaidia nitatoa a, 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 maoni yangu juu ya statement hizi ambazo watu ambao wamekutana na magumu lakini wakayashinda na kumsaidia mpenzi wake asichukie kweli anaoambiwa sikiliza dada wa kwanza akasema hivi anasema hivi you cannot control your feelings but you can control your actions uwezi ukajizuia kujisikia vibaya lakini unaweza ukaamua kujizuia kuto kuendelea kuumizwa kuchezewa akili sasa sikiliza mwanamke huyu anazungumza sasa I have been with my partner for nine years and I still can't imagine being with anyone else. Sikiliza, sorry. Asema nimekuwa na mume wangu miaka tisa na siwezi nikafikiria kuwa na mwanaume mwingine zaidi ya huyu nilie naye. Kwa nini? Anajua jinsi gani ya kuheshimu hisia za mpenzi wake. Sikiliza nyingine ambayo ni tamu. Sawa. Asema I'm crazy about my partner. I might have feelings I don't like about him but I'm always invested in him and spend much of my day distracted by thoughts of him. Sikiliza mwanamke anazungumza. Na wanaume watazungumza mambo yao vile vile hapa. Sikiliza, maybe. Asema hivi, nampenda mpenzi wangu pita kiasi. Sawa? 
naweza kawa na hisia ambazo kama vile simpendipendi kimara nyingine hizo zinakuja zinakuvamia lakini nasema nimewekeza kwa mpenzi wangu kiasi ambacho najikuta na muwaza yeye mara kwa mara sasa <laughs> kwa nimewekeza kwa hiyo lazima uhangaiki kumthibitishia mpenzi wako jinsi gani unampenda au jinsi gani unamthamini ili yeye ingie kwenye akili yake kwa kiwango kikubwa sikiza mwingine anaweza kumsaidia sasa asma i'm crazy about my wife even if we fight i still feel the underlying underlying love for her asma hivi nampenda mke wangu japokuwa tunagombana gombana hapa na pale lakini msingi wa kwenye kwenye ndani ya msingi wa moyo wangu bado nampenda sana mwingine akasemaje <coughs> the times when he had made me incredibly angry and upset as well i don't let these feelings stop me from showing love to him i say as maybe yeah as maybe i'm just at moja when was maybe the Uh, the grass is greener where it is watered asikiza sasa hivi anyway asma hivi kuna mara nyingine tokea mume wangu ananikasibisha sana na kumchafua akili sawa lakini siruhusu hisia hizo ziniache zinifanye mimi hisia hizo nifanye mimi niache kumpenda yeye anasemaje asema majani yanakuwa ya kijani pale ambapo yanapoagiliwa Hizo hisia za kuchukia alipokuwa amekozolika ukaendelea okay, kuzimwajiria ukamchukia mkeo ukamchukia mumeo geuza kibao kuangalia upya mke wako mwangalie upya mume wako ili mradi tu anakubali makosa yake na anakubali kujirekebisha na anakubali kwamba bwana nina madhaifu haya usimwangalie kama yeye ndo ameoza a a mwangalie kama mwanao huyu ni mwanadamu amekosea anahitaji msamaha anahitaji kusaidiwa sawa ile jambo la msingi sana sikiza sote mimi nyingine hii nakusaidia kuelewa eh mambo nazunguza kwa mambo mambo na experience kwenye ndoa yangu sawa na naongea haraka haraka tunaenda out kwenye hoteli moja kali hapa jini Mwanza malaika anyway sikiza sawa na mke wangu ana yuko njiani amechukua taxi ya Rasbiri hapa ana anamfuata bosi ni sawa asema i and my wife sometimes we annoy each others however it has been 15 years and i have never felt like i could just walk away and be fine. Sasa hivi ndo yangu ni miaka 15. Sawa. Sijali si mume wangu anisumbua mke wangu anisumbua kiasi gani lakini si katika akili yangu siwezi nikaona kwamba ipo siku nitaachana naye alafu nikaona raha. Unaweza kuona kiasi gani ngota hapa sawa siwezi kama kuna siku nasaka kaachana na mke wangu na yeye kaendelea kuona raha. Yaani hakuna mtu mwingine atakunipa raha zaidi ya mke wangu. Unaweza kuona yani anaona kwamba kuachana naye itakuwa shida. Asma kuachana naye itakuwa shida. Sida 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 tuku. Sita iko chana mke wangu. Ananipa utamu japo kwa ananisumbua. Mara nyingine ananisumbua na kusia raha. Lakini no huyu huyu tangalania huyu huyu. Ndiyo ndio paswa iwe sawa. Ni magari mambo matamu kwa hiyo kwa shukrani hizo ni kwamba lazima uwekeze kwenye uhusiano wako kwa kiwango kikubwa. Ili mpenzi wako aione thamani yako, uwekeze kwa kutosha. Na pale mambo na mpenzi wako anafanya studio, mweleze ukweli katika hali ya amani. Kwa busara, tumia busara nyingi. Hii ni clinic ya Afima Pins toke Jimwaza Dr. Paul Mwipopo namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754993994 Mungu akubariki na kuandikia namba hiyo hapo chini na kama hujajisajili jisajili sawa kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia uweze kupata taarifa za za video mpya ambayo inakuja mambo ambayo mwanamke anaangalia anapotaka kukuacha mambo ambayo mwanaume anakubadilikia <laughs> mambo ambayo mwanamke mwanaume anapokubadilikia anayoangalia zaidi ni yapi hiyo ni mada ambazo zinakuja kisajili <laughs>